Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato a Centurion, scegliendo ancora una volta grazie alla disponibilità di un deck builder che già in passato aveva collaborato con il nostro canale, Daniel Cruz, una lista monocolor visto a gradimento dei nostri ascoltatori per queste build. Da un archetipo che vedeva due pattern molto affiatati nella zona di comando, siamo passati a una lista monorossa, uno dei colori che si distingue per aggressività e potenziale, anche in virtù delle nuove carte che sono planate nel formato 1v1. Qui però siamo di fronte a un comandante che si mette alla testa di una delle tre più numerose, rissose e piene di trick che Magic abbia mai prodotto, i Goblin, per un concertato di sinergie senza pari che vi accompagneranno tra i campi da gioco spesso come vincitori. Questa volta vi parleremo di Muxus, Goblin Grandi. Ci troviamo di fronte a una creatura stampata nel set Jumpstart che ci offre, con un costo di cast non certo leggero, delle caratteristiche di tutto rispetto, abbinata a delle abilità in linea con le finalità di questa tribe cacciarona, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 6 mana, 4 generici e 2 rossi abbiamo un nobile goblin, con forza 4 e costituzione 4 e due abilità integrate con la tribe dei goblin. La sua prima abilità dichiara, quando Muxus, Goblin Grandi, entra nel campo di battaglia, rivela le prime 6 carte del tuo Grimorio. Metti tutte le carte creatura Goblin con valore di mana pari o inferiore a 5, scelte tra esse, sul campo di battaglia e le altre in fondo al tuo Grimorio in ordine casuale. Mentre nella seconda abbiamo, ogni qualvolta Muxus attacca, prende più 1 più 1 fino alla fine del turno per ogni altro Goblin che controlli. Se da un lato abbiamo un potente strumento per scavare nel Grimorio, popolando il bordo di una serie di bitanti, dall'altra la possibilità di attaccare con un bonzo con diversi segnalini più uno più uno, in una tribe che non ha molte creature corpulente, può risultare un ottimo punto di partenza. Certo, dobbiamo scontare un costo di cast non certo leggero, ma nel rosso ci sono diversi strumenti utili per aumentare anche di molto il mana a disposizione, a tutto vantaggio di un'azione agro dirompente, se ben coordinata con il resto del 99. Di certo questo Muxus Goblin Gandhi non se ne resterà in panciolle sul suo baldacchino, anzi si lancerà all'assalto dei vostri nemici come il più etante dei guerrieri, chiamando a sé frotte di suoi simili inferociti. Visto quel che ci offre questo Muxus Goblin Grandi in un concentrato di opzioni tutte dedicate ai Goblin, non possiamo esimerci da inserirne un numero cospicuo in una build da lui capeggiata, ma non sarà certo un'impresa difficile, visto quante creature di questa tribe sono state stampate in oltre 25 anni di Magic. Di base non avremo creature particolarmente grosse in campo, ma dalla nostra avremo la forza del numero, oltre ad alcune tech come Goblin Sledder, Mog Rider e un equipaggiamento Ember Cleave, che possono donarci una serie di pump effect utili a sfondare le difese avversarie. Anche grazie ad alcune creature specifiche come Bloodline Pretender, Foundry Street Denized e Goblin Pill Driver avremo accesso a qualche pseudo ciccione capace di gonfiarsi a dovere le proprie statistiche, in particolare alla forza, così da azzerare i pochi colpi ben assestati i punti vita del nemico. La faranno da padrone una serie di lord che incrementeranno le statistiche del board con Goblin Chief Take, Goblin King, Goblin Trash Master e Hop Goblin Bardin Lord così da poter minacciare seriamente chi dovremo affrontare con il supporto di Legion Loalist che contravolgere potrà far svoltare le nostre partite. Se dovessimo basare unicamente sulla combat fade della nostra azione potremmo trovarci in difficoltà in certi frangenti, ma la tribe ci viene in soccorso con una serie considerevole di strumenti per danni diretti, anche in faccia all'avversario, con Ember Rowler, Fanatic Firebrand, Fireblade Changer, Goblin Chain Wheeler, Goblin Sharp Shooter, Mock Fanatic, Pasherick Mons e Siege Gang Commander. Un buon numero di creature versatili, buone anche per attaccare quando possibile, a cui affiancheremo Throne of God Pharaon, una tech che potrà regalarci più di una vittoria dopo un attacco di uno stuolo di creature. Se la forza dei numeri è il plus principale dei Goblin, lo si deve imprimersi a una serie di generatori di token, tra Battleback Chief, Goblin Instigator, Cranko Bob Moss, Legion War Boss e Mog War Marshal, che ci permetteranno di ripartenze fulminee anche dopo una vratta per mettere sempre pressione all'opponente, privo di protezioni. Anche dal canto nostro avremo qualche rimozione con Gun Palm Incinerator, Goblin Crate Maker e Shutter School Smashing, ma si tratterà di scelte occasionali, dettati anche dai pochi slot a disposizione per delle carte che non siano delle creature, efficaci per il nostro game plan. Anche se non abbiamo molti slot dedicati a magie specifiche, il card advantage, oltre a quello offerto dal generale, è bene prenderlo in considerazione. Per fortuna con Cospicious Snoop, Goblin Ring Leader e Grenzo Avoc Razer, qualcosa in tal senso lo abbiamo. La fa però da padrone un'altra tech, sinergica soprattutto con i nostri generatori di token, Skull Clamp, per un'iniezione di nuove carte, per un semplice sacrificio di una piccola creatura e l'investimento di un mana in colore, ben poca cosa per il veglio ottenuto dall'operazione. Trovano poi posto alcune tech di contorno, con Torch Carrier e Sting Scourge, niente di stravolgente, giusto qualche stratagemme per vivagizzare la nostra azione, stupendo l'avversario con delle giocate inaspettate. 
Anche sul fronte delle protezioni la Tribe non offre molto, con Goblin Chirurgeon come unico baluardo per le interazioni, anche se annoveriamo Cavern of Soul tra il 99, per salvarci dal male più grande, i counter sulle nostre creature, sempre molto presenti nel formato. Ci sono poi alcune creature tuttofare, Battle Kai Goblin e Goblin Rubble Master, che offrono diversi vantaggi, alcuni anche spendendo mana, per migliorare la resa generale del nostro piano di gioco, sintetizzando in un'unica carta più funzionalità. Fa capolino anche qualche tutore per le creature con Goblin Matron, Goblin Recruiter e Pyrovirus, sempre utile a massimizzare le carte a disposizione o le tech in campo, in modo da replicare adeguatamente all'avversario. Infine, come pietra angolare per le nostre strategie, basate sulle creature, abbiamo una staple in questa tribe che non ha bisogno di presentazioni, Kikijiki Mirror Breaker, qui in veste di copy effect, ma chissà che in futuro non possa proporsi come combo enabler, come fa già in molte altre build a più colori. Di base un archetipo che si poggia sui goblin non ha grossi problemi con il mana, visto che avrà una curva piuttosto bassa, ma con Muxus Goblin Grandi le cose si fanno più complicate, se vogliamo avere accesso al generale in tempi ragionevoli. Ecco perché una parte piuttosto consistente della build cercherà di ottimizzare o ridurre i costi di cast, anche attraverso alcuni membri della tribe con Goblin Lucky, Goblin War Chief e Warner Instigator, per rendere più fluida la nostra azione anche solo per le carte che abbiamo in mano. Anche grazie a Era Sorn e Ruby Medallion avremo qualche sconto sul cast, il che non guasta anche rispetto al resto delle 99, così da avere modo di accelerare nei momenti iniziali del match, mettendo la giusta pressione sul nemico. Abbiamo anche a disposizione alcuni produttori di mana aggiuntivo, come Impulsive Piffer, Skirko Prospector e Willy Goblin, o attraverso la creazione di Tocchetto Tesoro, o con il sacrificio di qualche Goblin sacrificabile, per l'ingresso trionfale del nostro generale. Anche con alcune magie, Iron Crack Fit e Sleeding Song, avremo modo di spingere sull'acceleratore la venuta di Muxus in campo, facendo attenzione a non subire in risposta a qualche replica inopportuna alla nostra giocata migliore. Ci sosterranno poi tutta una serie di sassi che non possono mancare in una build che ha come tetto di curva una carta che costa 6 mana, con Arcane Singer, Costi Earth, Wellar Stone, Liquid Metal Torque e Mind Stone a darci manforte. Niente di trascendentale certo, ma combinate con Curse of Opulence e Nictos Shrine to Nix, avremo di certo modo di valorizzare al massimo ciò che abbiamo a disposizione per giocare in fretta le nostre carte più esose prima del tempo. Dalla nostra, sia per questi artefatti che per altre tech altrettanto golose, schiereremo Goblin Engineer, un tutore che ci potrà fare comodo in molte situazioni, visto che alcune carte saranno utili a dare una svolta alle nostre partite. E visto che siamo mono rosso non possono mancare i capisaldi in questo colore per il Land 8 con gli immancabili Magus of the Moon e Blood Moon, giusto per mettere in difficoltà i nostri avversari con mana basi complesse, così da vincere senza colpo ferire. Infine, vista la sua versatilità, ci faremo guidare anche da un Planeswalker, Chandra, Torch of Defiance, che avrà molti modi per rendersi utile alla Tribe, visto quanti effetti portano in dote le sue molte abilità. L'idea che ha convinto Daniel Cruz a sfruttare questo Muxus Goblin Grandi parte dal nuovo formato Historic Brawl, da poco introdotto in suo MTG Arena, che dava accesso a questo particolare comandante per delle build dal grande potenziale. Anche in centurio questo comandante ha molte frecce al suo arco, anche se sconta alcune limitazioni del suo Color Pie rispetto alla pletora di Goblin presenti nel formato come Grandzone Dungeon Warden, naturale evoluzione per poter sfruttare al meglio questa potente tribe. Per contro, restare monorossi ci dà modo di introdurre il Land 8 ottenibile con gli strumenti presenti in questo Color Pie, così da ostacolare gli avversari con tre o più colori nella mana base, a tutto vantaggio della nostra azione aggressiva e ruetta. Insomma, un mazzo base tribale, come nella migliore tradizione di questi Goblin scatenati, capitanati da questo Muxus Goblin Grandi, che dall'altro il suo scranno prova a dettare leggi tra i tavoli da gioco. Il piano di gioco ipotizzato da Daniel Cruz per valorizzare al massimo questo Muxus Goblin Grandi è piuttosto semplice e punta a enfatizzare il grande potenziale dei Goblin, oltre all'abilità del generale. Si dovrà cercare di fare più danni possibile nei primi turni, dove i nostri pelle verdi sanno dare il meglio, tra la rapidità e i pump effect tipici di questa tribe, per poi castare in fretta, anche grazie a Tecco quali Impulsive Piffer e Willy Goblin, il nostro comandante. Di certo il suo effetto è un po' randomico, a meno di abusare di Goblin Recruiter, ma è lo scotto di sfruttare una tribe così particolare, che fa del caos il suo fiore all'occhiello, quindi a volte sarà il caso a decretare la vostra vittoria o la dipartita. Abbiamo comunque qualche carta tra Goblin Matron, Goblin Recruiter e Pyrovirus per migliorare la solidità della nostra azione, tenendo bene a mente gli effetti dei nostri amati Goblin, spesso perfetti per determinati contesti, ma la complessità si ferma a questo alla fine. 
ancora un po' di pratica non sarà difficile tenere le redi di questa build, divertente nell'esecuzione e anche contenuta nel budget. Con a capo questo Muxus Goblin Grandi, che potrà sfoderare più di una chiusura dal nulla, a patto di essere baciati dalla fortuna. Grazie ai consigli del nostro The Builder, proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Muxus Goblin Grandi si posiziona nel Meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli agro deg, in particolare quelli che non posseggono il nostro effetto sciame, saremo in vantaggio, anche se saranno capaci di sfoderare dei pali che solitamente non saranno in grado di fermare la nostra avanzata. Verso i tempo deck siamo in buona posizione, visto che non riusciranno a contrastare tutti i nostri goblin con le interazioni a loro disposizione, permettendoci di contrastare le loro creature solitamente simili o più piccole delle nostre, usufruendo delle tech che sparano danni diretti o fanno danno a creatura. Verso il control deck non siamo messi malissimo, bisognerà attaccare in fretta con le prime creature che si pescano nei primi turni, lanciando il generale solo nel caso di una vratta dell'opponente, in modo da ripartire di nuovo velocemente, magari girando qualcuna delle nostre tech che danno esta e l'intero board. Verso i combo deck siamo in serie difficoltà, come del resto per tutti gli agro del formato, visto che la nostra win con passa dalla combat e necessita di più tempo per portarci alla vittoria rispetto a strategie basate su poche carte facilmente tutorabili sulle quali non abbiamo elementi di interazione. Non ci discostiamo dai nostri cugini a base creature, anche se questo Muxus Goblin Grandi offre comunque il supporto a una delle tre più numerose sinergiche di tutto Magic, il che è certo un plus di tutto rispetto, ora e in futuro. Sul fronte degli upgrade il nostro Daniel Cruz su questo Muxus Goblin Grandi si è già prodigato persino durante le fasi di realizzazione di questo primer a ottimizzare la lista, che troverete sempre aggiornata nel testo in caccia a questo primer. Ogni set potrebbe in teoria proporci nuovi goblin sinergici con questa armata di loro simili, quindi non ci resta altro che aspettare ad ogni spoiler qualcosa che possa trovare posto tra il 99, sempre a caccia di nuove carte dal potenziale maggiore di quello che abbiamo già in dotazione. Di certo non ci mancherà il divertimento con quello che abbiamo a disposizione, sfruttando al massimo le mille sfaccettature di questa tribe, pronte a menare le mani in compagnia di Muxus Goblin Grady, che non si perderà d'animo, chiamando a frotte un'armata a ogni suo ingresso in campo. Anche questa volta siamo arrivati alla conclusione di questo video, ringraziamo Daniel Cruz per averci presentato il suo archetipo, capitanato da uno dei tanti goblin di pregio presenti in questo formato 1v1, dove il suo amore per questa tribe emerge smisurato. Se volete approcciarvi al formato Centurion senza troppi investimenti, con un gameplay semplice ma spumeggiante, questo Muxus Goblin Grandi potrebbe fare a caso vostro, dandovi modo anche in futuro di sfruttare le tante staple presenti in questo archetipo a base rossa. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.